നമസ്കാരം കുട്ടികളെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മലയാളം ടീച്ചർ പേര് സുഹറ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പിന്നെ കോവിഡ് എന്നുള്ള ദുരന്തത്തെ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്ന് പഴയതുപോലെ നമ്മൾ സ്കൂളിലേക്ക് ഒക്കെ വരാൻ പറ്റും എന്ന എന്നൊക്കെ ഉള്ള പ്രത്യാശ പ്രതീക്ഷയിലാണ് നമ്മളുള്ളത് അപ്പോൾ പ്രത്യാശയോടെ ജീവിതത്തെ നോക്കി കാണാൻ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാന പാഠാവലിയിലെ ആദ്യ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പിന്നെയും പൂക്കും ഈ ചില്ലകൾ പിന്നെയും പൂക്കും ഈ ചില്ലകൾ എന്നാണ് നമ്മുടെ യൂണിറ്റിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ അതിൽ പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഒരു മരത്തിൻ്റെ ചില്ല നമ്മൾ വെട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ ആ ചില്ല അവിടെ വീണ്ടും പൂത്ത് തളിർത്ത് വരും അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ എന്തെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഏതായാലും ഇവിടെ നന്മകൾ അവശേഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ യൂണിറ്റിൻ്റെ തലക്കെട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പുനറു പുനലൂർ ബാലൻ്റെ ഇരുട്ടിൽ പൊതിഞ്ഞ തിരുനാളെന്ന് പറഞ്ഞൊരു കവിതേൻ്റെ ഒരു നാല് വരി നമുക്കൊന്ന് ചൊല്ലി വെക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാം നശിച്ചു പോയിട്ടില്ല പോവില്ല വല്ലതും ശേഷിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കേ എന്തെന്തിതൻ കരളിലാനന്ദവും മിഴിയിൽ വിശ്വാസവും തെളിവാർന്ന ജൈവ പ്രഭാവവും അപ്പം എല്ലാം നശിച്ചു പോയിട്ടില്ല നന്മകൾ തീർത്തും നശിച്ചു പോയിട്ടില്ല പോവുകയുമില്ല വല്ലതും ശേഷിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കേ വല്ല നന്മയും ഇവിടെ അവശേഷിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോഴാണ് എന്തെന്തിതൻ കരളിൽ ആനന്ദവും അപ്പോൾ എന്തെന്തി എന്തെന്തിതൻ കരളിൽ ആനന്ദവും എൻ്റെ മനസ്സിന് വല്ലാ കരളിനൊരു ആനന്ദവും മിഴിയിൽ വിശ്വാസവും മിഴിയിലൊരു ആ വിശ്വാസവും അതുപോലെ പുതിയ ഭാവിയുടെ ഒരു ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള തെളിവാർന്ന ജൈവ പ്രഭാവവും ഒരു ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ ഒരു 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 വെളി ജൈവ പ്രഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പുതിയ വെളിച്ചം ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ പ്രത്യാശയോടെ നമ്മൾ ജീവിതത്തെ നോക്കി കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം അമ്മയോടൊക്കെ വഴക്കൂടി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത കുട്ടിയുടെയും ഒക്കെ ചെറിയ കാര്യം വരുമ്പോഴേക്കും ആത്മഹത്യ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല കാലം വരും എന്ന ഒരു പ്രത്യാശയാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഈ പിന്നെയും പോക്കും ഈ ചില്ലകൾ എന്ന യൂണിറ്റിലെ പാഠഭാഗങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കാനുള്ളത് വേരും തളിരും എന്ന പി കെ ക പാറക്കടവിൻ്റെ ഒരു കഥയാണ് അത് പിന്നെ മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നവർക്കാണ് ജീവിതത്തിൽ വിജയം ഉണ്ടാകുക എന്നതാണ് ആ കഥയുടെ പറയുന്നത് പിന്നെ അതിന് ശേഷം വിജയലക്ഷ്മിയുടെ പുതുവർഷം എന്ന കവിതയാണ് പമ്മയുടെ സ്നേഹവും സാന്ത്വനവും മകൾക്ക് പ്രത്യാശ പകരുന്നതാണ് ഈ കവിതയിൽ പറയുന്നത് അതിനുശേഷം ആ വാഴവെട്ട് എന്ന പൊൻകുന്നം വർക്കിയുടെ കഥയാണ് ഈ കഥ പിന്നെ നമ്മൾ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടായിട്ടും കൃഷിയെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ കൃഷിയിൽ ആത്മവിശ്വാസം വെച്ച് പുലർത്തുന്നതാണ് ആ കഥയിൽ പറയുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത പൗലോ കൗലോയുടെ ആൽക്കമിസ്റ്റി എന്ന നോവലിൽ നിന്നെടുത്ത എണ്ണ നിറച്ച കരണ്ടി എന്ന ഒരു പാഠഭാഗമാണുള്ളത് അതിലും പ്രത്യാശയോടെ അല്ലെങ്കിൽ മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നവർക്കാണ് ജീവിതത്തിൽ പ്രത്യാശ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് ഒരു ആശയം തന്നെയാണ് അതിലും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രത്യാശയുള്ളവർക്ക് ജീവിതത്തെ പിന്നെ ആണ് നമ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജീവിതം നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന തന്നെയാണ് ഈ പാഠഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ സച്ചിദാനന്ദ ഹരിതം എന്നൊരു കവിത നിങ്ങൾ ആറാം തരത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഒരു ഞരമ്പിപ്പോഴും പച്ചയായിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇല തൻ്റെ ചില്ലയോടോതി ഒരു ചില്ല കാറ്റിൽ കുലുങ്ങാതെ നിൽപ്പുണ്ടെന്നൊരു മരം പക്ഷിയോടോതി അങ്ങനെ ആണ് വരികൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ചില എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പച്ച പവശേഷിക്കുന്നുണ്ടാകും എന്നൊരു ആത്മവിശ്വാസം തന്നെയാണ് ഈ കഥയിലും നമ്മൾ ഈ കവിതയും നമ്മളോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മളെ അപ്പോൾ പ്രത്യാശയാണ് നമ്മളെ ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഈ യൂണിറ്റ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് അപ്പം ഇനി ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പ്രവേശക പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇനി നമുക്ക് ഈ വേരും തളിരും എന്ന ഒരു മിനി കഥയാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ കഥ 
എന്നാൽ അതിൽ കൂടുതൽ ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഈ കഥ അപ്പോൾ പി കെ പാറക്കടവ് അപ്പം നമുക്ക് നമുക്ക് കഥാകൃത്തിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചിത്രം സ്ക്രീനിൽ കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ പി കെ പാറക്കടവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ നാമം കെ അഹമ്മദ് എന്നാണ് വടകരയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനനസ്ഥലം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പിന്നെ പിന്നെ മൗനത്തിൻ്റെ നിലവിളി അതുപോലെ സ്നേഹം കായ്ക്കുന്ന മരം ഹിറ്റ്ലർ സസ്യ ബുക്കാണ് പി കെ പാറക്കടവിൻ്റെ കഥകൾ ഇതൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രചനകൾ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ എന്താണ് നമ്മളെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു അതിൽ അപ്പോൾ അതിൽ നോക്കി എഴുത്തുകാരനെ കുറിച്ച് എന്നുള്ളൊരു ഇത് എഴുതി അത് നിങ്ങൾ എഴുതി ചേർക്കണം ഇപ്പോൾ പി കെ പാറക്കടവിൻ്റെ കൃതികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് സ്നേഹം കായ്ക്കുന്ന മരം ഹിറ്റ്ലർ സസ്യ ബുക്കാണ് പിന്നെ അതുപോലെ പി കെ പാറക്കടവിൻ്റെ കഥകൾ മൗനത്തിൻ്റെ നിലവേളി അതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികൾ അപ്പം അത് നിങ്ങൾ ഇനി അതിൽ നോക്കി പിന്നെ ഒന്ന് എഴുത്തുകാരനെ കുറിച്ച് എന്നുള്ളൊരു എഴുതി അത് എന്ത് ചെയ്യണം അത് എഴുതണം പിന്നെ ഇനി നമുക്കപ്പോൾ കഥയിലേക്ക് വരാം ഏറ്റവും ചെറിയ കഥയാണ് മിനിക്കഥ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കഥകളൊക്കെ വായിക്കുന്നവരായിരിക്കും അപ്പോൾ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളൊക്കെ കാണാറുണ്ടാവും ചെറിയ കഥയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആ കഥ ഒന്ന് വായിക്കാം ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു കീറ ആകാശവും ആകാശത്തായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പിടി മണ്ണും മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുക ഭൂമിയിലും നിങ്ങൾ തളിർക്കും ആകാശത്തിലും വേരു പടരും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ചെറിയൊരു കഥയാണ് വേരും തളിരും പി കെ പാറക്കടവ് നമുക്ക് ഈ കഥയുടെ ആശയം ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് വെക്കാം ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കീർ ആകാശവും ഇപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ജനിച്ച് ജീവി ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെന്താണ് ഉയരങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണണം ഒരു കീർ ആകാശം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണ് ഉയരങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണണം നല്ല ജോലി വാങ്ങ ആകുന്നതും പിന്നെ അതുപോലെ നല്ല നല്ല എല്ലാവരും അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളാകണം എന്നും ഒക്കെ നമ്മൾ സ്വപ്നം കാണണം അങ്ങനെ സ്വപ്നങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കുതിക്കണം അങ്ങനെയാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പിന്നെ സ്വപ്നം ഉറക്കത്തിൽ കാണുന്നതല്ല ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നതാണ് സ്വപ്നം എന്നൊക്കെ എ പി ജെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം അതുപോലെ നമ്മൾ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുന്നത് പ്രവർത്തിക്കുക നമ്മൾ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കുതിക്കണം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉയരത്തിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാലോ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഒരു ഒരു കീർ ആകാശം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു കീർ ആകാശവും പിന്നെ ആകാശത്തായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പിടി മണ്ണും മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുക അപ്പോൾ ആകാശത്തായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഉയരത്തിലുള്ള വ്യക്തികളായിട്ട് നമ്മൾ മാറുമ്പോൾ ഒരു പിടി മണ്ണ് മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുക എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു പിടി മണ്ണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഉയർത്തി പിടിക്കേണ്ട മൂല്യങ്ങളെ ആണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കെല്ലാം പണവും പദവിയും ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മളെ മാതാപിതാക്കൾ നമ്മൾ മറക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ നമ്മൾ സഹായിച്ചവരെ നമ്മൾ അതുപോലെ നമുക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി ത്യാഗം ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമ്മൾ മറക്കാൻ പാടില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ സഹാനുഭൂതി ത്യാഗം സഹിഷ്ണുത വിശാല ഹൃദയം മറ്റുള്ളവരെ കൂടി പരിഗണിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം പിന്നെ അതുപോലെ ദയ സഹാനുഭൂതി ത്യാഗം ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം ഒരു പിടി മണ്ണ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മളെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കേണ്ട നല്ല മൂല്യങ്ങളാണ് സഹാനുഭൂതി ത്യാഗം സ്നേഹം പിന്നെ വിശാലമായിട്ടുള്ള ഹൃദയം മറ്റുള്ളവരെ കൂടി പരിഗണിക്കാനുള്ള നമ്മളുടെ മനസ്സ് അതൊക്കെ നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭൂമിയിലും നിങ്ങൾ തളിർക്കും അപ്പോൾ ഭൂമിയിലെ നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലം നമ്മളെ എല്ലാവരും ഓർമ്മിക്കപ്പെടും ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവരും നമ്മളെ സ്നേഹിക്കും നമ്മൾ നല്ല വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ അല്ലേ പ്രത്യുപകാരം ഇനിയാത്ത മനുഷ്യൻ ചത്തതി നോക്കുകയുമേ ജീവിച്ചിരിക്കുകൾ എന്നാണ് എഴുത്തച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിന് ചത്തതും ഒരേ ഫലം തന്നെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ചത്ത അതുകൊണ്ട് നമ്മളെന്താണ് നല്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യുന്നവരും സ സഹാനുഭൂതിയും ത്യാഗ മനോഭാവവും സഹിഷ്ണുതയും വിശാലമായിട്ടുള്ള മനസ്സും ഒക്കെ ഉള്ളവരായിരിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഭൂമിയിലും നിങ്ങൾ തളിർക്കും ഭൂമിയിലെ നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മളെന്നും ഓർമ്മിക്കപ്പെടും ആകാശത്തും വേരു പടരും 
നമ്മളെ ജീവിതകാലം കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളെ എല്ലാവരും നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കപ്പെടും എക്കാലവും നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മുടെ ഓർമ്മ ഈ ഭൂമിയിൽ നിലനിൽക്കും മഹാത്മാഗാന്ധിയൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ പിന്നെ ദശാബ്ദങ്ങൾ വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടും നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഇന്നും അദ്ദേഹം ജീവിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ജീവിതം തന്നെ സന്ദേശമാക്കി മാറ്റിയതാണ് അല്ലെ അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മൾ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം അദ്ദേഹമൊക്കെ ലാളിത്യം പിന്നെ മാതൃകയാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളൊക്കെ ഇന്നും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നവർക്കാണ് ജീവിതത്തിൽ വിജയമുണ്ടാവുക എന്നാണ് ഈ പിന്നെ ഈ നമ്മുടെ വേരും തളിരും എന്ന ഈ കഥ നമ്മളോട് പങ്കുവെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കഥയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി നിങ്ങൾ രണ്ട് പ്രവർത്തനം ചെയ്യണം എഴുത്തുകാരനെ അറിയാൻ എന്നുള്ളതിൽ പി കെ പാറക്കടവിനെ കുറിച്ച് പിന്നെ ഗൂഗിളിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടും കുറച്ച് വിവരങ്ങൾ കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് അത് തയ്യാറാക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ ഈ കഥ നമ്മോട് എന്താണ് പറയുന്നത് മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നവർക്കാണ് ജീവിതത്തിൽ വിജയം കൈവരിക്കാനാവുക എന്നാണ് ഈ കഥ നമ്മളോട് പറയുന്നത് എന്നാണ് ഈ കഥ പറയുന്നത് അപ്പം ആ കഥയുടെ ആശയവും എഴുതി ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് പുതുവർഷം എന്ന എന്ന കവിതയാണ് വിജയലക്ഷ്മിയുടെ കവിതയാണ് അതിനു മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് കവിയത്രയെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം എഴുത്തുകാരിയായിട്ടുള്ള വിജയലക്ഷ്മി കവിയത്രയെ പരിചയപ്പെടാം അപ്പൊ അവർ മുളന്തിരുത്തിയിലാണ് അവരുടെ ജനനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് അറുപതിലാണ് നമ്മുടെ പ്രശസ്ത കവിയായിട്ടുള്ള ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാടിൻ്റെ പത്നിയാണ് വിജയലക്ഷ്മി അപ്പോൾ അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കവിതകൾ മൃഗശിക്ഷകൻ മഴതൻ മറ്റേതോ മുഖം പിന്നെ ഒറ്റ മണൽത്തരി ഹിമസമാധി അതൊക്കെ അവരുടെ കവിതാ സമാഹാരങ്ങളാണ് പിന്നെ ഒറ്റ മണൽത്തരിക്ക് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡൊക്കെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നല്ല ഞങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് അതും കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് നമ്മുടെ എഴുത്തുകാരിയെ കുറിച്ച് എന്നുള്ളതിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും അത് എഴുതി വെക്കണം പരീക്ഷയ്ക്ക് അതൊക്കെ ചോദിക്കുക അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എഴുത്തുകാരിയെ കുറിച്ച് എന്നുള്ളത് വിജയലക്ഷ്മിയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾ എഴുതി എഴുതി തയ്യാറാക്കി വെക്കണം പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് പിന്നെ ഈ കവിത ഒന്ന് കേൾക്കാം പിന്നെ കവിത കേൾക്കാം നമുക്ക് ഈ കവിത നമുക്ക് പല താളത്തിലും അവതരിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് പല ഈണത്തിൽ നമുക്കിത് ചൊല്ലാം അപ്പോൾ ഇതിന് ശരിയായിട്ടുള്ള താളം എന്ന് പറയുന്നത് മ ഇത് കൃഷ്ണഗാഥയുടെ മഞ്ചരി വൃത്താണ് കൃഷ്ണഗാഥയ്ക്ക് അപ്പോൾ കൃഷ്ണഗാഥയുടെ ഈണം തന്നെയാണ് ഈ കവിതയ്ക്കും നമുക്ക് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് രാഗങ്ങൾ ഓരോ നീ ഗോകുല നായകൻ മേളം കാലർന്നങ്ങു പാടും നേരം ഈ താളത്തിലാണ് ഇത് പാടേണ്ടത് പിന്നെ പല രീതിക്കും ഇത് ചൊല്ലാന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞതിനപ്പുറം മറ്റൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്നോരാ പോയ കാലം അങ്ങനെ ചൊല്ലാം കവിത അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നോടിയായിട്ട് നമുക്കൊരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം കവിതയെ സംബന്ധിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ശൈശം മുതൽ ആറ് വയസ്സ് വരെയുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ബാല്യകാലം ഇപ്പോൾ ആറ് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ വരെയുള്ള സമയമാണ് നമ്മളെ ബാല്യകാലം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ബാ ബാല്യ കുട്ടിക്കാലത്ത് നമ്മളെ ഏറെ ആശ്രയിക്കുന്നത് നമ്മളെ അമ്മയെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്തു വരുന്നത് നമ്മളെ അമ്മ തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളെ ബാല്യകാലത്ത് നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ പങ്കുവെക്കുന്നത് അമ്മയോടാണ് പിന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ കൂട്ടുകൂടി കുട്ടികളോട് ആൺ പെൺ ഭേദമെന്യേ നമ്മളെല്ലാവരോടായിട്ടും കൂട്ടുകൂടി നടക്കുന്ന കാലമാണ് വഴക്ക് കൂടിയും പിന്നെ എന്നാൽ ആരോടും വെറുപ്പൊന്നുമില്ലാതെ നല്ല സന്തോഷിച്ച് കഴിയുന്ന കാലമാണ് നമ്മളെ ബാല്യകാലം അത് പിന്നിട്ട് നമ്മൾ കൗമാരത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും കൗമാര ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ മുതിർന്ന ഒരാളായിട്ടുമില്ല പിന്നെ കുട്ടിത്തം മാറിയിട്ടുമില്ല എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം എല്ലാം അമ്മയോടൊന്ന് തുറന്നു പറയാൻ പറ്റാത്തൊരു പറയാം പ്രണയം അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ മനസ്സ് തോന്നി തുടങ്ങുന്ന ഒരു സമയമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പിന്നെ ഒന്നും തുറന്നു പറയാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ അപ്പോൾ പിന്നെ അതുപോലെ എല്ലാവരോടൊന്നും കൂട്ടുകൂടാതെ ചെറിയ ചെറിയ
അലട്ടും അപ്പം ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ പ്രത്യാശയോടെ അതിജീവിക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യമാണ് ഈ കവിത നമ്മളോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൗമാരകാലത്തുള്ള നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളെയൊക്കെ പ്രത്യാശയോടെ അതിജീവിക്കാൻ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ കവിത അപ്പോൾ ഇനി ഈ കവിതയിൽ പിന്നെ വരികളിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അമ്മ പറഞ്ഞതിനപ്പുറം മറ്റൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്നൊരാ പോയ കാലം മാവേലി നാടുവാണിയിടും കാലം പാടി പൂനുള്ളിപ്പോയ പൊന്നോണക്കാലം ദേവി തൻ കോവിലിൽ കുഞ്ഞുടുപ്പിട്ടു ഞാൻ ഓരോ പടി എണ്ണിക്കേറും നേരം കൂപ്പുക കുഞ്ഞിക്കൈ എങ്കിൽ കരിവള കാപ്പാകുമെന്നമ്മ ചൊന്ന കാലം ആദ്യത്തെ വരീൻ്റെ ആശയം ഒന്ന് നോക്കാം അമ്മ പറഞ്ഞതിനപ്പുറം മറ്റൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്നരാ പോയ കാലം അപ്പോൾ കവിയത്രി ഇപ്പോൾ ബാല്യകാലക്ക് പിന്നിട്ടു അല്ലേ അമ്മയായി പ്രായമായി അപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞ അന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞതിനപ്പുറമൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന പോയ കാലം പോയ കാലം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബാല്യകാലമാണ് അപ്പം അന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞതിൽ അമ്മ എല്ലാം അമ്മ പറയുന്നത് പോലെയായിരുന്നു എല്ലാതും അമ്മയോട് ചെന്ന് പറയും നമ്മളും നമ്മൾ കുട്ടി സ്കൂൾ സമയ പഠന സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ എല്ലാതും അമ്മയോട് ചെന്ന് പറയും അല്ലേ എല്ലാതും നമ്മൾ പറയണം നല്ല സുഹൃത്തായിട്ട് അമ്മയെ കാണണം അങ്ങനെ കുടുംബത്തിൽ ആയാൽ മാത്രമേ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുകയുള്ളൂ ഒക്കെ നമ്മൾ പിന്നെ എല്ലാം തുറന്നു പറയണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ സങ്കടങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളൊക്കെ അമ്മയോട് പറയുന്ന അല്ല അമ്മ പറഞ്ഞതിനപ്പുറം ഒന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന ആ പോയ കാലം മാവേലി നാടുവാണിയിടും കാലം പാടി പൂനുള്ളിപ്പോയ പൊന്നോണക്കാലം അപ്പം മാവേലി നാടുവാണിയിടും കാലം ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ഓണപ്പാട്ടാണ് അല്ലേ മാവേലി നാടുവാണിയിടും കാലം മാനുഷരെല്ലാരും ഒന്നുപോലെ അപ്പോൾ ഓണത്തിന് നമ്മൾ സമത്വത്തിൻ്റെ ഒരു സന്ദേശം കൂടി തരുന്നതാണ് ഓണം അപ്പം ഈ ഓണം പോലെ തന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ ബാല്യകാലത്തും നമ്മളെ എല്ലാവരെയും തുല്യമായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് ഓണപ്പാട്ടൊക്കെ പാടി പൂന്നുള്ളി പോയിരുന്ന ആ ഓണക്കാലം ഓണക്കാലത്ത് പൂ പൂന്നുള്ളാൻ പോയിരുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പൂക്കളം തീർക്കലൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പോൾ അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളെ ഒക്കെ ആശ്രയിക്കാൻ പൂക്കളം തീർക്കാനും സ്ഥലവും ഇല്ല അങ്ങനെ പൂക്കളം തീർക്കാനൊന്നും സമയവുമില്ല അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളൊരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ കവിയത്രി തൻ്റെ ഓണക്കാലത്തെ ഓർമ്മ പറയാണ് പിന്നെ പൂ ബാവലി നാ ആടുവാ അണിടും കാലം പാട്ട് പാടി പൂന്നുള്ളിപ്പോയിരുന്ന ആ ഓണ ഓണക്കാലത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ് ദേവി തൻ കോവിലിൽ കുഞ്ഞുടുപ്പിട്ടു ഞാൻ ഓരോ പടി എണ്ണിക്കേറും നേരം കോപ്പുക കുഞ്ഞിക്കൈ എങ്കിൽ കരിവള കാപ്പാകുമെന്നമ്മ ചൊന്ന കാലം അപ്പോൾ ദേവിതൻ കോവിലിൽ അമ്മയോടൊപ്പമാണ് അന്ന് ക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ പോകുക കുട്ടികൾ ആയിരിക്കുമ്പം അല്ലാതെ അമ്മയുടെ കൂടിയാണല്ലോ അപ്പോൾ ബാല്യകാലത്ത് അമ്മയോടൊപ്പം ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോൾ കുഞ്ഞുടുപ്പിട്ട് ഞാൻ കുഞ്ഞുടുപ്പൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല പൊട്ടൊക്കെ തൊട്ട് നല്ല സുന്ദരി കുട്ടിയായിട്ട് അമ്മയോടൊപ്പം അങ്ങനെ എന്താണ് ദേവി ഓരോ പടി എണ്ണി കയറും നേരം അമ്പലത്തിലേക്ക് ഒരുപാട് കയറി പോവാണ്ട് അല്ലേ ചില അമ്പലത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ കയറി പോവാണ്ട് ഒരുപാട് പടി കയറി പോവാണ്ടാവും അങ്ങനെ ഓരോ പടി എണ്ണിക്കേറും നേരം കൂപ്പുക കുഞ്ഞിക്കൈ എങ്കിൽ കരിവള കാപ്പാകുമെന്നമ്മ ചൊന്ന കാലം കൈകൂപ്പിയാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ കൈകൂപ്പിയാൽ കൂപ്പുക കുഞ്ഞിക്കൈ എങ്കിൽ കരിവള അതായത് കയ്യിൽ കൈകൂപ്പിയാൽ കയ്യിലെ കരിവള കയ്യിലിട്ടിട്ടുള്ള കറുത്ത വള അല്ലെ കരിവള കാപ്പാകുമെന്നമ്മ ചൊന്ന കാലം കാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർണാഭരണം എന്നാണ് ആഭരണം ആകും എന്ന് കാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഭരണം സ്വർണാഭരണം എന്നാണ് ആ കയ്യിൽ കരിവള സ്വർണവളയായിട്ട് മാറും അതായത് സ്വർണാഭരണമായിട്ട് മാറും കാപ്പാകുമെന്നമ്മ ചൊന്ന കാലം എന്നമ്മ പറഞ്ഞ കാലം അതായത് ഇവിടെ കയ്യിലെ കരിവള സ്വർണാഭരണമായി മാറും എന്നല്ല എന്നല്ല എന്ന് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അർത്ഥം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതല്ല നമ്മൾ ദേവിയെ കൈകൂപ്പുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭക്തി വിനയം താഴ്മ ബഹുമാനം ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ അഹങ്കാരികളായിട്ടാണോ നിൽക്കുന്നത് 
അല്ല നമ്മളെ ഏറ്റവും നിസ്സാരനാണ് ദൈവം നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഇതിലാണ് അല്ലേ ഏറ്റവും താഴ്മയോട് കൂടിയാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ താഴ്മ ബഹുമാനം വിനയം ഭക്തി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആ ഗുണങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വന്നു ചേരും ദൈവത്തെ കൈവെപ്പുമ്പോൾ ആ ഗുണങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വന്നു ചേരും ആ ഗുണങ്ങൾ പിന്നീട് നമുക്ക് ഭാവിയിലേക്ക് ഒരു മുതൽക്കൂട്ടായിട്ട് മാറും അത് നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല സ്വഭാവം രൂപീകരിക്കാനായിട്ട് ആ ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ സഹായിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൂപ്പുക കുഞ്ഞിക്കയെങ്കിൽ കരിവള കാപ്പാകുമെന്നമ്മ ചൊന്ന കാലം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആശയം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിരിക്കും എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ കാപ്പാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഭരണമായി മാറുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ദേവിയെ കൈകൂപ്പുമ്പം ഭക്തിയും ബഹുമാനം വിനയം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള നല്ല ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും അത് നമുക്ക് ഭാവിയിലേക്ക് നല്ല മുതൽക്കൂട്ടായി മാറും എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വരിയിലേക്ക് കിടക്കാം പുസ്തക സഞ്ചിയിൽ കൊച്ചു നെല്ലിക്കയും പച്ചപ്പുളിയും ഒളിച്ച കാലം ആരോടുമില്ല വഴക്കെന്നു പുഞ്ചിരി ചാരോടും കൂടി നടന്ന കാലം പുസ്തക സഞ്ചിയിൽ കൊച്ചു നെല്ലിക്കയും പച്ചപ്പുളിയും ഒളിച്ച കാലം സ്കൂളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പുസ്തക നെല്ലിക്കയും പച്ചപ്പുളിയും ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ആരും കാണാതെ ഒളി ഒളിപ്പിച്ച് വീട്ടിൽ നിന്ന് അമ്മയൊന്നും കാണാതെ എടുത്ത് പിന്നെ ഒളിപ്പിച്ച് കൊണ്ട് നടക്കുക അല്ലേ നമ്മൾ പുസ്തക സഞ്ചിയിൽ ഒളി പുസ്തകത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ച് വയ്ക്കുക എന്താണ് പ നെല്ലിക്കയും പച്ചപ്പുളിയും ഒക്കെ ഒളിപ്പിച്ച് അല്ലേ ഓത്തു പള്ളിയിലന്നു നമ്മൾ പോയിരുന്ന കാലം ഓർത്തു കണ്ണീർ വാർത്തു നിൽക്കുകയാണ് നീലമേഘം കോന്തലക്കൽ നീയനിക്കായി കെട്ടിയ നെല്ലിക്ക കണ്ടു ചൂരൽ വീശിയില്ല നമ്മുടെ മുല്ലാക്ക ഈ പാട്ടുകളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ബാല്യകാലത്തിൻ്റെ നല്ല രോമ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ഒരു പാട്ടാണ് നെല്ല് നെല്ലിക്ക ഒക്കെ കൊണ്ടു പോകുന്നതും അത് കണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ അധ്യാപകൻ അവരെ വഴക്ക് പറയുന്നതും ഒക്കെയാണ് അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ നമ്മൾ ആരും കാണാതെ ഒളിപ്പിച്ച് ഇത് പുസ്തകത്തിൽ നെല്ലിക്കയും പച്ചപ്പുളിയും ഒക്കെ ഒളിപ്പിച്ച കാലമായിരുന്നു അത് അല്ലേ ആരോടുമില്ല വഴക്കെന്നു പുഞ്ചിരിച്ച് ആരോടും കൂടി നടന്ന കാലം അന്ന് ആരോടും വഴക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല അന്ന് കുട്ടികളാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആരെടുത്തിരിക്കുന്നതിനും കുഴപ്പമില്ല എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണ് അല്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ വഴക്ക് കൂടുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മളത് മറക്കും പിന്നീട് നമ്മൾ മുതിർന്നവരായി തീരുമ്പോൾ ഒരു ശത്രുത എന്തെങ്കിലും ഒരിത് പക കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജീവിതകാലം അത് മറക്കാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല കുട്ടിക്കാലമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴക്ക് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത് മറക്കും ആരോടും വഴക്കില്ലാതെ എല്ലാവരോടും കൂടി നടന്ന കാലമായിരുന്നു അത് അല്ലേ അക്കാലം പൂക്കളം തീർത്തതോർക്കുന്നു ഞാൻ നിശ്ചയം അമ്മയോടൊത്തു തന്നെ അന്ന് പൂക്കളം തീർത്തിരുന്നത് നിശ്ചയം തീർച്ചയായിട്ടും ആ പൂക്കളം തീർത്തത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അത് തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണ് അമ്മയോടൊപ്പം തന്നെ ആയിരുന്നു അന്ന് പൂക്കളം തീർത്തിരുന്നത് പൂക്കളം തീർക്കാനും ഒന്ന് സഹ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത് അമ്മയാണ് എല്ലാത്തിനും കൂടെ അമ്മയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ പിന്നെ പൂക്കളം തീർത്തിരുന്നതും അമ്മയോടൊപ്പം തന്നെ ആയിരുന്നു മുറ്റത്തിനൈശ്വര്യം ചാർത്തു മാ പൂക്കളോ ഡൊപ്പമെന്നമ്മയും തുമ്പ പോലെ അപ്പോൾ മുറ്റത്തിന് ഐശ്വര്യം ചാർത്തുന്ന അല്ല മുറ്റത്തിന് സമൃദ്ധിയേകുന്ന ഐശ്വര്യമാകുന്ന ആ പൂക്കളത്തിലെ നൽകുന്നതാണ് പൂക്കളം അല്ലേ അതിലെ തുമ്പപ്പൂ പോലെ ആയിരുന്നു അമ്മ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അതിലെ തുമ്പപ്പൂവിനോടാണ് അമ്മയെ സാ സാധിഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത് ഏം തുമ്പ പോലെ അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താണ് പൂക്കളത്തിലെ തുമ്പപ്പൂവിനോട് അമ്മയെ സാദൃശ്യപ്പെടുത്താനുള്ള കാരണം അപ്പോൾ നയർമല്യം വെണ്മ ഏ ലാളിത്യം വെള വെളുത്തൊരു ചെറിയൊരു തുമ്പപ്പൂവ് നമ്മൾ ഓണത്തിന് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൂടാൻ വയ്യാത്തതാണ് തുമ്പ തു പൂക്കളത്തിൽ അല്ലേ ഒരു അതിൽ ആദ്യം തുമ്പപ്പൂ ഇട്ടിട്ടാണ് മറ്റ് പൂക്കളൊക്കെ ഇടുന്നത് തുമ്പ തുമ്പയും തുളസിയും ഒക്കെ ഉള്ള പാട്ടൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം തുമ്പ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൂടാൻ വയ്യാത്തതാണ് വെളു വെളുപ്പും പിന്നെ 
വളരെ ചെറുതുമാണ് ഒരു മൊട്ടോട് കൂടിയ അല്ലെ ഇതെല്ലാം ഒക്കെയുള്ള വളരെ ചെറിയൊരു പൂവാണ് തുമ്പപ്പൂവ് അത് പിന്നെ വെളു വെളുത്തതുമാണ് എന്നാൽ അത് നമ്മൾ ആ ചെടി നമ്മൾ ഒരിക്കലും അത് നട്ടു വളർത്തുന്നില്ല അത് അല്ലെ പറമ്പിലങ്ങിങ്ങു പകച്ചു നിൽക്കും പാപങ്ങളാ തുമ്പകൾ ഒട്ടനേകെന്ന് അപ്പം നമ്മൾ ഈ തുമ്പ ഒരിക്കലും എന്താണ് നമ്മൾ നട്ടു വളർത്തിയിട്ടല്ല നമ്മൾ താനെ ഉണ്ടായി വരുന്ന ചെടിയാണ് തുമ്പ അപ്പോൾ ഈ തുമ്പപ്പൂവ ഓണത്തിന് പിന്നെ പൂക്കളത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളതാണ് വെണ്മയും വിശുദ്ധിയും നൈർമല്യവും ലാളിത്യത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ പ്രതീകമാണ് തുമ്പപ്പൂവ് അതുപോലെ അവഗണിക്കപ്പെട്ടത് ഇവരുടെ ഒരു പ്രതീകവുമാണ് അപ്പം ഇതിനോടാണ് അമ്മയെ സാദൃശ്യപ്പെടുത്തുന്നത് അതെന്താണ് അങ്ങനെ സാദൃശ്യപ്പെടുത്താനുള്ള കാരണം അമ്മ സ്നേഹവും സാന്ത്വനവും പകർന്ന് പുഞ്ചിരിയോടെ സാന്ത്വനവും പകർ പകർന്നു തരുന്നത് അമ്മയാണ് വിശാലമായിട്ടുള്ള ഹൃദയത്തോടെ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുന്നത് എന്നൊരുവാണ് അമ്മ അതുകൊണ്ടാണ് തുമ്പ അക്കാള പൂ ഇതിലെ തുമ്പപ്പൂ പോലെയാണ് അമ്മ എന്ന് ഞാൻ പറയാനുള്ള കാരണം അക്കാലം പൂക്കളം തീർത്തതോർക്കുന്നു ഞാൻ നിശ്ചയം അമ്മയോടൊത്തു തന്നെ മുറ്റത്തിനൈശ്വര്യം ചാർത്തു മാ പൂക്കളോടൊപ്പമെൻ അമ്മയും തുമ്പ പോലെ ആ മുറ്റത്തിന് ഐശ്വര്യം പകർന്നിരുന്ന ആ പൂക്കളോടൊപ്പമാണ് അമ്മയും സാദൃശ്യപ്പെടുന്നത് അതിൽ തുമ്പ പൂ പോലെയാണ് അമ്മ എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം തുമ്പ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ വെൺമയുടെയും നിർമല്യത്തിൻ്റെയും നിർമ്മലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധിയുടെയും ലാളിത്യത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ പ്രതീകമാണ് തുമ്പപ്പൂവ് അപ്പം ആ തുമ്പ പോലെയാണ് അമ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ പിന്നെ നമുക്ക് സ്നേഹവും സാന്ത്വനവും ഒക്കെ പകർന്നു തരുന്നവരാണ് അമ്മ അതുപോലെ വിശാലമായിട്ടുള്ള ഹൃദയത്തോടെ നമ്മളൊക്കെ സ്നേഹിക്കുന്ന അമ്മ എന്താണ് അമ്മ അതുകൊണ്ടാണ് തുമ്പയെ അം തുമ്പപ്പൂ പോലെയാണ് അമ്മ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഇത്രയും ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിലെടു